రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా స్కీము వర్కర్లకు కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు ఇవ్వాలని నినాదంతో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరిగే సమ్మెలో భాగంగా నెల్లూరు స్థానిక గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుంచి సిపిఎం సిపిఐ ఏఐటిసి సిఐటియు ఐఎన్టియు అన్ని సంఘటిత కార్మికులు కలిసి ధర్నా నిర్వహించారు స్థానిక గాంధీ బొమ్మ సెంటర్ నుంచి ర్యాలీగా కలెక్టరేట్కు వెళ్ళి కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి ఎం మోహన్ రావు మాట్లాడుతూ ఇరవై మూడవ తేదీ ఈరోజు దేశవ్యాప్త పిలుపులో భాగంగా స్కీమ్ వర్కర్ల సమ్మె జరుగుతూ ఉన్నది అంగన్వాడీ సమస్యలను పరిష్కరించాలి ఆశాలకి పారితోషికం పేరుతో ఇస్తున్నారు ఆశాలకి జీతం ఇవ్వాలి వేతనాలు ఇవ్వాలి మధ్యాహ్న భోజన కార్మికుల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలి సర్వశిక్ష అభియానకు సంబంధించినటువంటి స్కీములో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్స్ మెడికల్ అండ్ హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి అనేక విభాగాల్లో పనిచేసేటువంటి స్కీములు ఐకేపీ ఇందిరా క్రాంతి పథకంలో పనిచేసేటువంటి ఐకేపీ యానిమేటర్సు ఇటువంటి అనేక రకాల స్కీమ్ వర్కర్ల సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతూ దేశవ్యాప్తంగా ఈ సమ్మె జరగతా ఉంది స్కీమ్ వర్కర్లకి పద్దెనిమిది వేల రూపాయల కనీస వేతనం ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఈ సమ్మె జరగతా ఉంది స్కీమ్ వర్కర్లందరినీ పేరుకు వర్కర్లుగా ఉన్నారు తప్ప వాళ్ళని కార్మికులుగా గుర్తించాలి కార్మికులుగా గుర్తిస్తే రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ కానీ పిఎఫ్ఈస్ఐ సౌకర్యం కానీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఈ సౌకర్యాలు కానీ వస్తాయి కాబట్టి స్కీమ్ వర్కర్లని వాళ్ళని వర్కర్లుగా గుర్తించాలనేటువంటి డిమాండ్ కోసం ఈరోజు సమ్మె జరగతా ఉంది కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేలు సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలా అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు తీర్పిచ్చింది ఆ తీర్పును అమలు జరపాలని చెప్పేసి కోర్టు ఈ సమ్మె జరగతా ఉంది స్కీమ్ వర్కర్ల సమస్యల పరిష్కారం కోసం జరిగేటువంటి ఈ సమ్మె సమ్మెలో భాగంగా ఈరోజు అనేక నిరసన కార్యక్రమాలు ప్రదర్శనలు ధర్నాలు ఇటువంటి కార్యక్రమాలు కూడా జరగతా ఉన్నాయి ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా సరే స్పందించి స్కీమ్ వర్కర్ల న్యాయమైనటువంటి సమస్యలను పరిష్కారం చేయాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం లేకపోతే దేశవ్యాప్తంగా ఈ ఉద్యమాన్ని ఇంకా తీవ్రతర చేస్తామని చెప్పేసి ప్రభుత్వానికి హెచ్చరిక చేస్తుంది కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా స్కీమ్ వర్కర్లని కార్మికులుగా గుర్తించాలనే ప్రధానమైన డిమాండ్ తోటి ఈనాడు ఈ సమ్మె చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే బడ్జెట్లో కోత విధించడం అలాగే అనేక రంగాలలో ప్రభుత్వ సెక్షన్లో పనిచేసే వాళ్ళందరినీ కూడా గౌరవ వేతనం పేరుతో అత్యంత తక్కువ జీతం ఇప్పేయడం అలాగే బాండెడ్ వర్కర్స్ అలా పని చేయించడం ఇది సరైన విధానం కాదని చెప్పే ఉద్దేశంతో కేంద్ర ట్రేడ్ యూనియన్ల పిలుపు మేరకు ఈ సమ్మె దేశవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది అందులో భాగంగా నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా జరుగుతుంది ఈ సమ్మె జయప్రదాన కార్మికులు అందరూ పాల్గొనాలని కోరుతున్నాము అలాగే ప్రభుత్వం కూడా కనీస వేతనం పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని బడ్జెట్లో కూడా ఇప్పే కేటాయింపులు పెంచాలని అలాగే వీళ్ళని కార్మికులుగా గుర్తించడం ద్వారా వచ్చేటటువంటి బెనిఫిట్స్ పిఎఫ్ ఇఎస్ఐ అనే సౌకర్యం కలుగుతాయి ఈ సౌకర్యాలు అన్నిటి కూడా ఈ సమ్మె జరుగుతుంది ఈ సమ్మెను జయప్రదం చేయడం ద్వారా ప్రభుత్వం మెడలో ఉంచి మన మన కోరికలను సాధించుకోవాలని కోరుతూ ఈ సమ్మెను జయప్రదం చేయడానికి వచ్చి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను ఈరోజు ఈ నెల ఇరవై మూడో తారీఖు ఈరోజు ఉన్నగా దాదాపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అసంఘిత కార్మిక కార్మిక కార్మికులు కానివ్వండి అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు కానివ్వండి మరి అదేవిధంగా మధ్యాహ్న భోజన పథకం ఆశా వర్కర్స్ కానీ మరి అదేవిధంగా అనేక రంగాల్లో పనిచేసేటువంటి కార్మికులు 
సమాన పనికి సమాన వేతనం అనేటువంటి నినాదాలతో దాదాపు కొన్ని కొన్ని ఈ దాదాపు నాకు తెలిసి ఒక రెండు మూడేళ్లుగా ఈ తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ పార్టీ అధికారంలో వచ్చిన రోజు నుంచి గొంతెత్తి అరుస్తూ ఉన్నా కూడా వారి సమస్యలు పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు మరి అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు అమలుపరిచినటువంటి సమాన సమాన పనికి సమాన వేతనాన్ని పద్దెనిమిది వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని చెప్పని సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చినా కూడా దున్నపోత మీద వాన కూర్చున్నట్టుగా వీళ్ళకైతే కనీసం చీమ కొట్టిన చలనం కూడా లేకుండా ఏదో పరిపాలన చేస్తూ ఉన్నారు నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నా కార్మికుల కష్టాన్ని ఇంకెంతకాలం దోచుకొని తింటారు కార్మికులకి ఎప్పుడు అండగా నిలబడతారు కార్మికులు అండగా నిలబడపోతే ఈ పరిశ్రమలు ఎక్కడ ఉంటాయి ఈ పరిశ్ర కార్మికులు లేకపోతే పరిశ్రమలు పరిశ్రమలు బతికే పరిస్థితి లేదు మరి అదేవిధంగా ఈరోజు ఎలక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉద్యోగులు కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులు రెగ్యులర్ చేయమని చెప్పని దశల వారీగా రిక్లేర్ చేయమని చెప్పని ఒక పక్క వాళ్ళు రిలయన్ రాజు చేస్తూ ఉన్నారు నేను అడుగుతూ ఉన్నా ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎవరికి మీరు న్యాయం చేయకుండా కేవలం తెలుగుదేశం పార్టీ బీజేపీ పార్టీ చొక్క జోబీలు నింపడానికి కార్యకర్తలు జోబీలు నింపడానికి అన్ని అన్ని విధాల వాళ్ళకి మేలు చేస్తున్నారు తప్ప కార్మికుని పట్టించుకున్న పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఐఎన్టీసీ తరఫున రాష్ట్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న నాయకులు మరి అదే కేంద్ర నాయకులు అందరం కూడా ముఖ్య కంఠంతో ఈరోజు అన్ని ట్రేడ్ యూనియన్లకి మద్దతు తెలిపి ఈరోజు కార్మికుల కార్మికుల పక్షాన నిలబడదలుచుకున్నాం అవసరమైతే మేము వాళ్ళని ఎదిరించి వాళ్ళ మెడలు ఉంచి ఈ కార్మికులు న్యాయం చేసేంత వరకు పోరాడతామని చెప్పని తెలియజేస్తూ చలసిన చేయి